പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്ത ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ട്രസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനി ഇരുന്നൂറ് വർഷക്കാലത്തോളം ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാൻ തീരുമാനിച്ചു അന്ന് അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം രാത്രി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ നെഹ്റു നടത്തിയ ഒരു വളരെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രസംഗം ട്രസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രസംഗം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ചലഞ്ചസ് മൂന്ന് ചലഞ്ചസ് ആണ് ഇന്ത്യ നേരിട്ടത് അതിലൊന്നാമത്തത് ടു ബിൽഡ് എ യൂണിഫൈഡ് നേഷൻ ഏകീകൃതമായ രാഷ്ട്രം നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളി രണ്ടാമത്തെ വെല്ലുവിളി ജനാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഡെമോക്രസി മൂന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻഷുവർ ദ വെൽഫെയർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ സൊസൈറ്റി ഓർ ദ കോമൺ വെൽ ബീങ് ദാറ്റ് മീൻസ് സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമവും വികസനവും സാധ്യമാക്കുക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ചലഞ്ചസ് ആണ് ഇന്ത്യ നേരിട്ടത് അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ ചലഞ്ചസ് ഇന്ത്യ ഫേസ്ഡ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യ നേരിട്ട ഈ മൂന്ന് വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അതായത് ചലഞ്ചസ് ഓഫ് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട മൂന്ന് വെല്ലുവിളികളിലെ ഒന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളിയായ ഏകീകൃതമായ രാഷ്ട്രം നിർമ്മിക്കുക ടു ബിൽഡ് എ യൂണിഫൈഡ് നാഷൻ ഓർ ടു ബിൽഡ് എ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഏകീകൃതമായ രാജ്യത്തെ നിർമ്മിച്ചത് അതിന് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം വെല്ലുവിളികളാണ് നേരിട്ടത് ആ വെല്ലുവിളികളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എന്തോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികൾ എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ചലഞ്ചസ് ആണ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം മൂന്ന് ചലഞ്ചസ് ആണ് ടു ബിൽഡ് എ യൂണിഫൈഡ് നാഷൻ ഒന്നാമത്തത് ഏകീകൃതമായ രാഷ്ട്രം നിർമ്മിക്കുക രണ്ടാമത്തത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനം ജനാധിപത്യം കൊണ്ടുവരിക ജനാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക മൂന്നാമത്തത് ടു എൻഷുവർ ദ വെൽഫെയർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമവും വികസനവും സാധ്യമാക്കുക അതിലെ ഒന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളിയായ ടു ബിൽഡ് എ യൂണിഫൈഡ് നാഷൻ ഈ ഒരു ഏകീകൃതമായ രാഷ്ട്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വെല്ലുവിളികളെ നേരിടേണ്ടി വന്നു നമ്മൾ എന്തെല്ലാം വെല്ലുവിളികളാണ് നേരിട്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിലേറ്റവും ഒന്നാമത്തെ ഒരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് നമുക്കറിയാം വളരെ ഒരു കോണ്ടിനെൻ്റൽ സൈസാണ് ഇന്ത്യ വളരെ ഭൂഖണ്ഡ സമാനമായ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇവിടെ ഒട്ടനവധി ഭാഷ വേഷം അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ സംസ്കാരം ഒക്കെ ഇഴുകിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഈ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇരുന്നൂറ് വർഷക്കാലത്തോളം ഭരിച്ച് പല ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്ന രീതിയിൽ വളരെ വിശാലമായ രീതിയിൽ പല മേഖലകളാക്കി ഒരു അതിർത്തി പോലും കൃത്യമായി ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമായി ഈ രാജ്യത്തെ ഏകീകരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുടക്കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഒരു ഗവൺമെൻറ് കീഴിലേക്ക് ഒരു കുടക്കീഴിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരണം ഇൻ വി ആർ ഇന്ത്യൻസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാരാണെന്നുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക ഇതാ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളി രാജ്യത്തെ ഒന്ന് ഏകീകരിച്ച് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഏകീകരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരിട്ട വെല്ലുവിളിയിൽ ഒന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് വിഭജനം എന്തായിരുന്നു പാർട്ടീഷൻ അഥവാ വിഭജനം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വിഭജനം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി നമ്മളെല്ലാവരും അത് നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി നിന്ന ഒരു പ്രദേശം തന്നെയായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി കിട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിലാണെങ്കിൽ പതിനാലാം തീയതി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ര
മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇന്ത്യയിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു അതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നു ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്നു ആരാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയത് കേഴ്സൺ പ്രഭുവാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ കേഴ്സൺ പ്രഭുവാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമാക്കിയത് അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ബംഗാൾ വിഭജനം നടക്കുകയും ആ ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയപ്പോൾ നടന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുസ്ലിം ജനവിഭാഗം ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ എന്ന രീതിയിൽ അവർ മാറ്റപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ആശങ്കയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട മുസ്ലിം ലീഗ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ വളരെ സജീവമായി നിലകൊണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചു ആ ആശയമാണ് ടു നാഷൻ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ദ്വിരാഷ്ട്രവാദം ദ്വിരാഷ്ട്രവാദത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദ്വിരാഷ്ട്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യം ഒരു രാഷ്ട്രം വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഈ ആവശ്യത്തെയാണ് നമ്മൾ ദ്വിരാഷ്ട്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് തിങ്ക് അബൌട്ട് എ സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ മുസ്ലിംസ് ത്രൂ ടു നാഷൻ തിയറി ഒരു ടു നാഷൻ തിയറിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദ്വിരാഷ്ട്രവാദത്തിലൂടെ ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യം എന്നുള്ള ആവശ്യവുമായി മുസ്ലിം ലീഗ് മുന്നോട്ട് വന്നു മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാവ് ആരായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഗാന്ധിജി എന്ന് പറയും പോലെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ രാഷ്ട്രപിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന ജിന്നയാണ് ദ്വിരാഷ്ട്രവാദം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേക രാജ്യം വേണമെന്നുള്ള ഒരു വാദമാണ് ദ്വിരാഷ്ട്രവാദം എല്ലാവരും ഓർമ്മിക്കുക സെപ്പറേറ്റ് നാഷൻ ഫോർ മുസ്ലിംസ് ദാറ്റ് വാസ് ടു നാഷൻ തിയറി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയാണത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരു ശക്തമായ എതിർപ്പുകൾക്കിടയിലും ഈ വാദം ശക്തമായി തന്നെ നിലകൊണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് വളരെ തീവ്രമായിട്ട് ഇതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തു ടു നാഷൻ തിയറി ഒപ്പോസ് ചെയ്തു പക്ഷേ അതൊന്നും ഫലം കണ്ടില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന ഇന്ത്യാസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ നിയമത്തിൽ ഇന്ത്യയെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യം മതപരമായ രാജ്യം രൂപീകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു അങ്ങനെ ഇന്ത്യയെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ രാജ്യം രൂപം കൊണ്ടു ഇതാണ് വിഭജനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് വിഭജനത്തിൻ്റെ ഒരു വിഭജന പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലോ നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികളിൽ ആദ്യത്തെ വെല്ലുവിളിയായ ടു ബിൽഡ് എ യൂണിഫൈഡ് നാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമാക്കാൻ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം വെല്ലുവിളികളാണ് നേരിട്ടത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പാർട്ടീഷനാണ് വിഭജനം ഈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ രാജ്യം രൂപീകരിച്ചു കൊടുത്തു അത് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ടു നാഷൻ തിയറി എന്ന ആശയത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയെ വിഭജിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ടു നാഷൻ തിയറി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് മുസ്ലിം ലീഗാണ് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയാണ് അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാൻ്റെ രാഷ്ട്രപിതാവായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ മുസ്ലിംസ് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ് അങ്ങനെ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉന്നയിച്ച ഒരു ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉന്
ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു കാരണം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യം എന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശമില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് മുസ്ലിം വിഭാഗം ഉള്ളത് എങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഒരു സിംഗിൾ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക മേഖല ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയുടെ പിന്നെ എന്താണ് പടിഞ്ഞാറും കിഴക്കും ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് മുസ്ലിം വിഭാഗം കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വി മേഖലയില്ല കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും മേഖലയിൽ നമുക്ക് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ബെൽറ്റ് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിനില്ല എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറും കിഴക്കും വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ മുസ്ലിം വിഭാഗം കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പടിഞ്ഞാറ് കിഴക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി കാണാം ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ് കിഴക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം പിന്നെ ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഈ രണ്ട് മേഖലകളാണ് ഈ രണ്ട് മേഖലകളിലും ആയിട്ടാണ് എന്തുള്ളത് പിന്നെ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ വിഭജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനെ ഒരു രാജ്യമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തു പാകിസ്ഥാൻ തന്നെ രണ്ട് മേഖലകളായിട്ട് മാറി ഒന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലും ഒന്ന് കിഴക്കൻ മേഖലയിലും അങ്ങനെ പാകിസ്ഥാൻ പടിഞ്ഞാറൻ പാകിസ്ഥാനും കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന പേരിൽ രണ്ട് മേഖലയിൽ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശം രൂപപ്പെട്ടു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മുസ്ലിം വിഭാഗവും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും പാകിസ്ഥാനിൽ ചേരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരായിരുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒട്ടനവധി മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യം വേണമെന്നുള്ള വാദം ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും അതിനെയൊക്കെ എതിർത്ത എത്രയോ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിട്ട് പോകണം എന്ന് ചിന്തിച്ച ആളുകളായിരുന്നില്ല മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൻ്റെ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നേതാവ് അതായത് വടക്കു പടിഞ്ഞാറിന് അതിർത്തി പ്രദേശത്തുള്ള നേതാവ് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാർ അതിർത്തി മേഖലയിലുള്ള നേതാവായിരുന്നു ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ അദ്ദേഹം എന്താണ് അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഫ്രോണ്ടിയർ പ്രോവിൻസിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടക്ക് പടിഞ്ഞാർ അതിർത്തി മേഖലയിൽ ഉള്ള മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ വിഭജനത്തെ അതിശക്തമായിട്ട് എതിർത്തു വിഭജനം പാടില്ല എന്ന രീതിയിൽ അതിശക്തമായിട്ട് വിഭജനത്തെ എതിർത്തു കാരണം എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഓൾ മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല എല്ലാവരും എന്നാൽ കുറച്ച് പേർ വിട്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിനെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് എതിർത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഖാൻ അബ്ദുൾ ഖാഫർ ഖാൻ അദ്ദേഹം ഫ്രോണ്ടിയർ ഗാന്ധി അല്ലെങ്കിൽ അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് അതിർത്തി ഗാന്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോണ്ടിയർ ഗാന്ധി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ അദ്ദേഹം വടക്ക് പടിഞ്ഞാൻ അതിർത്തി പ്രദേശത്തുള്ള നേതാവായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദങ്ങളൊന്നും എവിടെയും വിലപ്പോയില്ല വിഭജനം നടക്കുക തന്നെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ അതിൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല വടക്ക് പടിഞ്ഞാൻ അതിർത്തി പ്രവശ്യയിലുള്ള ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ അദ്ദേഹം അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതൊരു വൺ വേർഡ് ചോദ്യമാണ് ഫ്രോണ്ടിയർ ഗാന്ധി അല്ലെങ്കിൽ അതിർത്തി ഗാന്ധി ആരാണ് അതിർത്തി ഗാന്ധി അദ്ദേഹം പിന്നെ വിഭജനത്തെ എതിർത്ത ഇന്ത്യയിലെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറിന് അതിർത്തി പ്രദേശത്തെ നേതാവായിരുന്നു ഫ്രോണ്ടിയർ ഗാന്ധി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ 
ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പഞ്ചാബ് അതുപോലെ തന്നെ ബംഗാൾ പോലുള്ള മുസ്ലിം മെജോറിറ്റിയിൽ മെജോറിറ്റി ഏരിയയിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് നോൺ മുസ്ലിംസും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഒക്കെ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിൽ തന്നെ അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുള്ള മുസ്ലിംസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ മേഖലയിലൊക്കെ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ലാർജ് നമ്പർ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ പിന്നെ തങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്ന് പോലും അറിയാതെ നിന്നിരുന്നവരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിലാണോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല വിഭജനം കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ മേഖലയിലേക്കാണോ വിഭജിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ മേഖലയിലേക്കാണോ വിഭജിക്കപ്പെട്ടത് എന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എന്നുള്ളതാണ് അതിനിടയിൽ ആ മേഖലയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയിലുള്ള മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയിലുള്ള സിക്കുകാരും അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം അവർ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള മേഖലയിൽ ന്യൂനപക്ഷമായിട്ട് കഴിയേണ്ടതായിട്ട് വരും അവർക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നാൽ മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കവിടെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളായി മാറ്റപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്നുള്ള ആശങ്കയിലായിരുന്നു സിക്കുകാരും ഹിന്ദുക്കളും ഈ പ്രവശ്യയിലുള്ള അതായത് പഞ്ചാബ് ബംഗാൾ പോലുള്ള മേഖലയിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ വലിയ ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും രണ്ടാക്കി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പുതിയ രാജ്യം രൂപപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക ഒന്നുകൂടി ഞാനത് പിന്നെ പറയാം ഒരു മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കുറവായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും മേഖലയിലായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ പിന്നെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും മേഖലയിൽ ഉള്ള പാകിസ്ഥാനാക്കി മാറ്റി പക്ഷേ ഇതിന് ഒരിക്കലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒന്ന് പടിഞ്ഞാറ് മേഖലയിലും മറ്റൊന്ന് കിഴക്കൻ മേഖലയിലുമാണ് ഇവരെ ഇവയെ ഒന്നിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത അത് മാപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പിന്നീടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാവരും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവരായിരുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറിന് അതിർത്തി പ്രദേശത്തുള്ള ലീഗിൻ്റെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാവായ ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ അദ്ദേഹം അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വിഭജനത്തെ അതിശക്തമായിട്ട് എതിർത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു ആ പേരുങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക അതിർത്തി ഗാന്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോണ്ടിയർ ഗാന്ധി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചാബ് അതുപോലെ തന്നെ ബംഗാൾ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അൻപത് ശതമാനത്തിൽ മേലെയുള്ള മുസ്ലിം മെജോറിറ്റിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് മാറ്റുകയും ബാക്കിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ മേഖലയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരു വലിയ വിഭാഗം ജനത ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലാണോ ഞങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലാണോ എന്ന് അറിയപ്പ അറിയാത്ത ജനത ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈനോറിറ്റീസ് ആയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതായത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ പ്രദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ സിക്കുകാർ അവർ അവിടെ മൈനോറിറ്റി ആയി മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു അവർ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രതിസന്ധിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം വാട്ട് ആർ ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് പാർട്ടീഷൻ പാർട്ടീഷൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്കറിയാം പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങേയറ്റം പെയിൻഫുള്ളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേദനാജനകമാണ് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് പെയിൻഫുള്ളാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പം നിങ്ങളെ കാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ആ
മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കാരണം മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളും സിഖുകാരും തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരിക എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ വരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് തന്നെയാണത് ഇപ്പോൾ മാനവരാശി കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഹ്യൂമൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഒരു വളരെ വേദനാജനകമായ വളരെ ട്രാജിക് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കില്ലിങ് ആൻഡ് അട്രോസിറ്റീസ് ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബോർഡർ രണ്ട് സ്ഥലത്തും അതായത് വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ മേഖലയിലും ഇന്ത്യൻ മേഖലയിൽ രണ്ട് മേഖലയിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആളുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം അങ്ങേയറ്റം വലിയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് വലിയൊരു കലാപം ഉണ്ടാവുകയാണ് കാരണം പാകിസ്ഥാൻ മേഖലയിൽ നിന്നും ഹിന്ദുക്കളായ ആളുകളെ ഇന്ത്യൻ മേഖലയിലേക്ക് അടിച്ചോടിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ മേഖലയിൽ നിന്നും മുസ്ലിങ്ങളെ പാകിസ്ഥാൻ മേഖലയിലേക്ക് അടിച്ചോടിക്കുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആളുകളുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന ആളുകൾ പരസ്പരം വെട്ടിയും കൊന്നും അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേയറ്റം അട്രോസിറ്റീസ് ലോകം കണ്ട ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടപ്പലായനം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന പിന്നെ വിഭജനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്ന പലായനം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആളുകൾ ഓടുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വീട് നട്ടു നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബം നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ധനം നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ജീവൻ കൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിർത്തി ഇട്ട് ഓടുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിനായ ജനതയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അവിടെ സ്ത്രീകൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ വേണ്ട ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ആളുകൾ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ സ്വന്തം വീട് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നു സ്വന്തം നാട് വിട്ടു പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ജീവൻ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോകുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിനായ ജനതയെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പലരും പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയേണ്ടി വരുന്നു ഇതിലേറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ച വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത കാരണം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ നാട് വിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇപ്പുറമുള്ള ആളുകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഒരുപക്ഷെ അവർ പിന്നെ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാവുന്നു കുട്ടികളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടി വരുന്ന മാതാപിതാക്കൾ കാരണം തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിർത്തി കടന്ന് വരുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും അക്രമത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടേ എന്ന് കരുതി കുട്ടികളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പലായനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെ രണ്ട് മേഖലയിൽ നിന്ന് അതായത് പാകിസ്ഥാൻ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഉള്ള സ്ത്രീകളെ ഇന്ത്യൻ മേഖലയിലേക്കും ഇന്ത്യൻ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളെ പാകിസ്ഥാൻ മേഖലയിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നൊരവസ്ഥ അവരെ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ അങ്ങനെ കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ചിൽഡ്രൻസ് വെർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ പാരൻസ് പാരൻസ് നിന്നും എന്താണ് വിട്ടുപോകുന്ന കുട്ടികൾ അങ്ങേയറ്റം വേദനാജനകമായൊരവസ്ഥ അങ്ങനെ ഇവിടെയെല്ലാം ഒരു എന്താണ് റെഫ്യൂജീസ് പ്രോബ്ലം അഭയാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നം വരികയാണ് നമുക്ക് അന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരവസ്ഥയല്ല അന്ന് അന്ന് യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു ഇതാണ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുതിര കാള പോലുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ പുറത്തേറി പോകുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സൗകര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊരു സുപ്രഭാതം നടക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള കൂട്ടപ്പലായനം നടക്കുകയാണ് ഏകദേശം എൺപത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ എൺപത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ എയ്റ്റി ലാക്ക് ഓഫ് പീപ്പിൾ വെർ ഫോഴ്സ് ടു മൈഗ്രേറ്റ് അവിടെ എൺപത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടിയേറ്റത്തിന് നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇതിൽ ടെൻ ലാക്ക് പീപ്പിൾ വെർ കിൽഡ് ഇൻ വയലൻസ് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഇതിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോകുന്നു പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഇന്ത്യ പാക്ക് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എൺപത് ലക്ഷം ആളുകൾ അഭയാർത്ഥികളായി മാറ്റപ്പെട്ടു പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഹാർട്സ് അതായത് ജനഹൃദയങ്ങളുടെ വിഭജനമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വിഭജനത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തങ്ങളുടെ ജീവൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജീവനൊഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി സമ്പാദിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന സ്വത്തുക്കൾ വീട് കുടുംബം ഇങ്ങനെ
പിന്നെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള റെയിൽവേ പാളങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു പാകിസ്ഥാൻ്റെ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈബ്രറികളും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താണ് അവിടെയുള്ള മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ മേഖലയിലേക്ക് ഉള്ളത് ഇന്ത്യൻ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇങ്ങനെ ആളുകളുടെ ഒരു ട്രാജിക് ആയിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫറിനോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും വിഭജനം കൂടി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിഭജനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് വിഭജനത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാനവരാശി കണ്ട ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് അതാണ് മാനവരാശി കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടപ്പലായനം നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് അൺപ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ട്രാജിക് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മാൻ കൈൻഡ് മാനവ ചരിത്രം ഇന്ന് വരെ കാണാത്ത വലിയൊരു ഹ്യൂമൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അതാണ് ഇപ്പോൾ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് പാർട്ടിഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ അൺപ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ട്രാജിക് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മാൻ കൈൻഡ് മാനവരാശി കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഹ്യൂമൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കില്ലിങ് ആൻഡ് അട്രോസിറ്റീസ് ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബോർഡർ ബ്രൂട്ടലി എന്താണ് അങ്ങേയറ്റം ബ്രൂട്ടലി ആയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂട്ടൽ ആയിരിക്കുന്ന കില്ലിങ്സ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട കാര്യം അതാണ് കൊലപാതകങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അക്രമങ്ങളും അതും എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സ് കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങേയറ്റത്തെ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് അതായത് പാകിസ്ഥാൻ മേഖലയിൽ നിന്നും ഓടി വരുന്ന ആളുകളെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ ആക്രമിക്കുന്നു പരസ്പരം ആക്രമിച്ച് വെട്ടിയും കുത്തിയും വീഴ്ത്തി കൊല്ലപ്പെട്ടു പോകുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിനായിരിക്കുന്ന ജനത അതേപോലെ തന്നെ സ്വന്തം കുടുംബവും വീടും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ധനധാന്യങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വെറും ജീവൻ മാത്രം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വലിയ ജനതയെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അതിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വുമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ വർ ദ വോസ്റ്റ് വിക്റ്റിംസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടീഷൻ ദ വർ കിൽഡ് ആൻഡ് റേപ്പ് അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ച രണ്ട് വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്ത്രീകളെ ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും അവരെ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ദൻ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിൽഡ്രൻ വർ സെപ്പറേറ്റഡ് ദർ പാരൻസ് രക്ഷിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന കുട്ടികൾ അതിർത്തിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പലായനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൈവിട്ടു പോകുന്ന കുട്ടികളെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നം വരികയാണ് തങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയാത്ത ഒരു വലിയ ജനത ജനതയെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ മേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എൺപത് ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങൾ ഈ പലായനത്തിന് ഇരയായി എന്നതാണ് എൺപത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ എയ്റ്റി ലാക്ക് പീപ്പിൾ വെർ ഫോഴ്സ് ടു മൈഗ്രേറ്റ് അവിടെ എൺപത് ലക്ഷം ആളുകൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാവുന്നു എൺപത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ കുടിയേറ്റത്തിനായി നിർബന്ധിതരാവുന്നു അറൗണ്ട് ടെൻ ലാക്ക് പീപ്പിൾ വെർ കിൽഡ് പത്ത് ലക്ഷം ആളുകൾ ഈ വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു കോൺസിക്വൻസ് ആണ് പിന്നെ എൺപത് ലക്ഷം ആളുകൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എൺപത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുടിയേറാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിതരാവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ദെൻ അവിടെ നടക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നത് വിഭജനം എന്ന് പറയുന്നത് മാനവ ഹൃദയങ്ങളുടെ വിഭജനം എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാൻ സാധിക്കും ദ പാർട്ടീഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ദ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഹാർട്സ് മാനവ ഹൃദയങ്ങളുടെ വിഭജനം എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ വിളിക്കാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ദ വൂൺസ് ഓഫ് പാർട്ടീഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒട്ടനവധി ജനങ്ങൾ അവരുടെ എന്താണ് മനസ്സിനേറ്റ ഏറ്റവും വലിയ മുറിവായിട്ട് ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം വളരെ സ്വസ്ഥമായി സ്വൈര്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ജനതയെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ വേണ്ടി കമ്പല് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇന്ത്യൻ മേഖലയിൽ നിന്നും മുസ്ലിങ്ങളെ പാകിസ്ഥാൻ മേഖലയിലേക്കും പാകിസ്ഥാൻ മേഖലയിൽ നിന്നും ഹിന്ദുക്കളെയും
ഇന്ത്യയിലെ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മുസ്ലിംസ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഒരു മതേതര രാജ്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആരെയും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ നിർബന്ധിച്ചില്ല എങ്കിലും മുസ്ലിം വിവാദപ്പെട്ട കുറേ ആളുകൾ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുറേ ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മുസ്ലിംസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ കണക്കെടുത്തപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏകീകൃതമായ രാജ്യം നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട ഒന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളി ആ ഏകീകൃതമായ രാജ്യം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളിലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിഷനാണ് വിഭജനമാണ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം വിഭജനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു രാജ്യം വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായിട്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് മുന്നോട്ട് വരികയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടു നാഷൻ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ദ്വിരാഷ്ട്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദുരാഷ്ട്രവാദം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയാണ് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ രാഷ്ട്രപിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഈ ആശയം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യാസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്റ്റിലൂടെ നടപ്പിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യം രൂപപ്പെട്ടു വരികയാണ് അങ്ങനെ രാജ്യം രൂപപ്പെട്ടു വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം അത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജി ഈ ആഘോഷങ്ങളിലൊന്നും പങ്കെടുത്തില്ല എന്താ എന്തുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്തില്ല അദ്ദേഹം അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖിതനായിരുന്നു കാരണം ഇന്ത്യ വിഭജനം എന്ന് പറയുന്നത് അങ് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങേയറ്റം തകർത്തൊരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ ഈ വിഭജന മേഖല കൽക്കത്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്ര പ്രശ്നബാധിത മേഖലയിലായാണ് അന്ന് ഗാന്ധിജി ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഗാന്ധിജി വലിയ ദുഃഖത്തിലും പ്രയാസത്തിലുമൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ വിഭജനത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു ഇതൊക്കെ ഗാന്ധിജി അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖിതനാക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മുപ്പതാം തീയതി ഗാന്ധിജി നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭീകരൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീവ്രവാദിയുടെ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ മരണം ദ സാക്രിഫൈസ് ഓഫ് ഗാന്ധി ഗാന്ധിജിയുടെ ഐ ആത്മത്യാഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനെ നമുക്ക് ആത്മത്യാഗം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മത്യാഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അക്രമങ്ങളെയും ഒരൊറ്റയടിക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഗാന്ധിജി കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിർത്തി ഒട്ടാകെ ശാന്തമായി പോയി അപ്പോൾ വിഭജനം ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ കലാപങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും അവസാനിച്ചത് ഗാന്ധിജിയുടെ സാക്രിഫൈസിലൂടെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഗാന്ധിജി കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ ഗാന്ധിജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് ജനുവരി മുപ്പതിനാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അന്ന് നമ്മൾ രക്തസാക്ഷി ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് ജനുവരി മുപ്പതാം തീയതി ഗാന്ധിജി കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ എല്ലാ അക്രമങ്ങളെയും ഒരു സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ടതുപോലെ അവിടെ നിന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ആളുകളുടെ പലായനമൊക്കെ നിന്നു അതിർത്തി ശാന്തമാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ സാക്രിഫൈസ് സാക്രിഫൈസ് ഓഫ് ഗാന്ധി പേ ദ വേ ഫോർ ടു ഡിക്രീസ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് പാർട്ടീഷൻ ഈ പാർട്ടീഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിനെ എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും കുറക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ ഒരു ആത്മത്യാഗം സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഗാന്ധിജിയുടെ മരണത്തോടുകൂടി ഗാന്ധിജിയുടെ കൊലപാതകത്തോടുകൂടി അതിർത്തി ശാന്തമാവുകയും വിഭജനം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർത്തിയാവുകയും ചെയ്തു പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ രാജ്യം പാകിസ്ഥാൻ്റെതായ ബാധ്യതകളോടുകൂടി രൂപപ്പെട്ടു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഒരു അതിർത്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഏകീകൃതമായ രാജ്യം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നേരിട്ട ആദ്യത്തെ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടീഷനാണ് പാർട്ടീഷൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മത്യാഗത്തിലൂടെയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ